பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க உங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கேட்ட மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்ல பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் த வேல்யூ ஆஃப் த இன்டெகரல் இன்டெகரல் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் இஸ் வேர் சி இஸ் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ சின்றது வந்து ஒரு சர்க்கிள் சென்டர் அட் ஜீரோ ரேடியஸ் டூ சென்டர் வந்து ஜீரோ ரேடியஸ் டூ உடைய ஒரு சர்க்கிள் தான் இந்த கவ் சி ஓகே இப்போ இதோட வேல்யூஸ் நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ டூ பை ஐயா பி ஃபோர் பை ஐயா சி பை ஐயா டி பை ஐ பை டூவா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இன்டர்னல் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லணும் ஓகே இன்டர்னல் ஓவர் சி இந்த சின்றது என்னன்னா சர்க்கிள் சென்டர் ஜீரோ ரேடியஸ் டூ உடைய ஒரு சர்க்கிள் ஓகே இப்ப கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் நான் என்ன பண்றேன் இன்டர்வல் ஓவர் சி பி இசட் பை இசட் இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இப்படி எழுதிக்கிறேன் இன்டர்வல் ஓவர் சி ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஜீரோ இன்டு டி இசட் இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஜஸ்ட் இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் இன்டு டி இசட் டி இசட் இசட்ட நான் இசட் மைனஸ் ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் ரைட் ஓகே இப்ப இங்க கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிள் இந்த இந்த கவ் இருக்குல்ல என்ன அப்படின்னா சர்க்கிள் சர்க்கிள் சென்டர் வந்து ஜீரோ சென்டர் ஜீரோ ரேடியஸ் டூ உடைய சர்க்கிள் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு கவ் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன் இதை நான் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்னு எடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் எந்த இசட் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேல்யூ ஒன்றே தான் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நல்லாவே தெரியும் எவ்ரி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனல்டி என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் அதனால் therefore f of z equal to 1 is which is which is analytic which is analytic on entire complex plane c right adutathu inda f of z idukulla podra point na eduthukra point a point ஜீரோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏன் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் இந்த ஜீரோ கண்டிப்பா அந்த சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு உள்ள இருக்கணும் அப்போதான் நான் வந்து காட்சி இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ இந்த நான் எடுத்துக்கிற அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து சர்க்கிளுக்கு உள்ள இருக்கா பாருங்க இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள கொடுத்துருக்கிற Inside the curve C. Right? Yana in the circle, we will see the circle. There is zero point in the curve. Right? Okay. That is, we will see the function of the port value. F of 0 equal to 0. What is it? 1 is the value of 1. Then, 0 is the value of 1. Okay? What is it? The value of the value of the value. நான் ஃபார்ம்லாவில் போட இது எனக்கு தேவைப்படுது அதனால் கண்டுபிடிச்சேன் ஓகே திருப்பி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் கொடுத்துருக்கிற இன்டர்வல் மாரி பிரித்து எழுதிக்கிட்டு ஃபங்க்ஷனை கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கிட்டேன் கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிள் எழுதிக்கிட்டு அது அதோடைய சென்டர் இருக்கு பாருங்கள் அந்த சென்டர் சர்க்கிளுக்கு உள்ளவே இருக்குது இல்லையா அதுதான் அந்த சென்டரை நான் வந்து வர மாதிரி இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா அந்த இன்டர்வலில் என்னோடய பாயிண்ட் ஏன்றது இங்கே ஜீரோ ஓகே இப்போ அந்த ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் உள்ள கொடுத்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்ம்லாக்கு தேவையான எல யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா தகுதிகளும் எனக்கு இருக்குது ரைட் காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்மில் என்ன சொல்லுது எஃப் ஆஃப் இசட்டுன்றது அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் எங்கன்னா கொடுத்துருக்குற க்ளோஸ்டு கான்டூருக்குள்ளவும் க்ளோஸ்டு கான்டூருக்கு மேலவும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்ம சூஸ் பண்ண அந்த ஃபங்க்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஹோல் சீலியே என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளான்லேயே அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் அப்போ இந்த சர்க்கிளில் கண்டிப்பாக அனாலிட்டிக்காக தானே இருக்கும் இந்த ஹோல் சியோட சப்செட் தான் வந்த இந்த ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா 
உள்ள இருக்கிற ஒரு பாட்டு தான் அது அப்போ ஓல் சீக்கியது வந்து அனல்டிக்காக இருக்குன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளவும் அனல்டிக்காக இருக்கும் சர்க்கிளுக்கு மேலவும் அனல்டிக்காக இருக்கும் ஓகே காட்சி இன்டர்கல் ஃபார்முலோடைய அந்த கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனே தான் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனல்டிக் வித்தின் அண்ட் ஆன் ஏ க்ளோஸ் டு கான் டு சி அப்போ அனாலிட்டிக்காக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஓகே அடுத்தது இஃப் ஏ இஸ் ஏ பாயிண்ட் வித்தின் சி ஏன்ற பாயிண்ட் வித்தின் சியில் இருக்கணும் வித்தின் சியிலே இருக்கு ஆன் த சி இல்லை வித்தின் சின்னு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு அப்போ எனக்கு நான் சூஸ் பண்ண பாயிண்ட் ஜீரோவும் வித்தின் சி தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு லைஸ் இன்சைட் சி ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் காட்சி இன்டர்கல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்டே சொல்லுது காட்சி இன்டர்கல் ஃபார்முலாவே சொல்லுது இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனாலிட்டிக் வித்தின் அண்ட் ஆன் ஏ க்ளோஸ் டு கான் டூர் சி அண்ட் இஃப் ஏ இஸ் எனி பாயிண்ட் லைஸ் இன்சைட் சி தென் தென் காட்சி இன்டர்கல் ஃபார்முலா இஸ் பை காட்சி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நான் காட்சி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா இப்போ யூஸ் பண்ண போறேன் எனக்கு எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த இன்டெகிரல் ஸோ இந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க காட்சி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னா காட்சி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா எழுதுறேன் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டெகரல் ஓவர்ஸ்தி எஃப் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டி இசட் இதுதான் அந்த காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலா ரைட் இதில் எனக்கு கிடச்சிருக்கிற வேல்யூலாம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ண பாயிண்ட் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இது ஃபார்முலாக வர்றது அப்படியே எழுதிக்கிங்க இன்டெகரல் ஓவர் சி இந்த சின்றது என்னது சென்டர் ஜீரோ உடைய ரேடியஸ் டூ உடைய ஒரு சர்க்கிள் க்ளோஸ் டு கான் டூ சி எஃப் ஆஃப் இசட் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்னு இசட் மைனஸ் ஏ வந்து ஜீரோ இன்டு டி இசட் ரைட் ஜஸ்ட் சப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் என் என்கிட்ட இருக்கிற வேல்யூஸ்லாம் ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்றா கண்டுபிடிச்சேன் இங்கே மேலே பாருங்கள் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் தானே எனக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பை ஐ இன்டர் ஓவர் சி இந்த டி இசட் இப்படி ஒன்னோட பிரிக்கிடுங்க ஒன் இன்டு டி இசட் டி இசட் பை இசட் மைனஸ் ஜீரோன்றது இசட் இல்லையா இப்போ இந்த டூ பை ஐ எடுத்து இந்த ஒன்னோட இப்படி பிரிக்கிடலாம் பிரிக்கிட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை ஐ ஈக்குவல் டு இன்டர் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் ரைட் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வந்திருக்கு டூ பை ஐ வந்திருக்கு இதை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆன ஃபார்முலானது காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலா ரைட் அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் டூ பை ஐ எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம கேட்ட இன்டெகரல் வேல்யூவே அதான் பாருங்க இன்டெகரல் ஓவர் சி டி இசட் பை இசட் ரைட் வேர் சி இஸ் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ டூ பை ஐன்றது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் நீங்கள் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்ன பண்ணணும் ஷேட் பண்ணணும் ரைட் காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலா வச்சு இந்த இன்டெகரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலாவை நாம் பயன்படுத்தணும்னா எஃப் ஆஃப் இசட் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் க்ளோஸ்டு கான்டூராக இருக்கணும் அந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டு வந்து அந்த அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளவும் சர்க்கிளுக்கு மேலவும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் இருக்குது ஹோல் சீலே அனாலிட்டிக்காக இருக்குது பாயிண்ட் ஏ நான் சூஸ் பண்ண பாயிண்ட் ஏவும் கண்டிப்பாக சர்க்கிளுக்கு உள்ளவே லையாக இருக்குது அப்போ நான் காட்சி இன்டெகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அந்த ஜீரோவுக்கு கண்டுபிடிச்சி அதையும் இங்கே ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரெக்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு அந்த இன்டெகரல் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ரைட் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாடல் கணக்கு ஒன்று வந்துடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அட்டன் பண்ணி மார்க் எடுத்துடலாம் இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பை ஐ ஓகே தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ